ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഓൾ ഇന്ന് സ്പീഡ് മാത്സിൽ നമ്മൾ മൂന്നക്ക സംഖ്യയുടെ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ വർഗം എങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് എന്ന സംഖ്യയുടെ സ്ക്വയർ ഇത് കാണണമെങ്കിൽ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യും ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് എന്നിട്ട് ആദ്യം അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിക്കും അതിനുശേഷം ഒന്ന് കൊണ്ട് എല്ലാത്തിനെയും ഗുണിക്കും അതിനുശേഷം രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കും എന്നിട്ട് അവസാനം എല്ലാം കൂടി കൂട്ടും എന്നാൽ പി എസ് സി പോലുള്ള ഒരു മത്സര പരീക്ഷക്ക് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സമയം ഒരുപാട് നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമാണത് നമുക്ക് പി എസ് സി പോലുള്ള ഒരു മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ തരം മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും നമുക്ക് കണക്ക് സ്പീഡ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ചില ഷോർട്ട് കട്ടുകൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ രണ്ടക്ക സംഖ്യയുടെ സ്ക്വയർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് മൂന്ന് അക്കങ്ങളുടെ സ്ക്വയർ എങ്ങനെയാണ് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഉദാഹരണം ഒന്ന് നൂറ്റി രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണണം നൂറ്റി രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ പേനയോ പേപ്പറോ ഇല്ലാതെ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിൽ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും സിമ്പിളാണ് നൂറ്റി രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ നൂറ് എ പ്ലസ് രണ്ടാണ് ക്ലിയർ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ എന്താണ് ഇരുന്നൂറ് പ്ലസ് പതിനഞ്ചാണ് ഓക്കെ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന സംഖ്യ മുന്നൂറ് പ്ലസ് ഇരുപത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് നൂറ്റി രണ്ട് എന്ന സംഖ്യ നൂറ് എ പ്ലസ് രണ്ടാണ് നൂറ് പ്ലസ് രണ്ട് ആ രണ്ടിൻ്റെ ഇരട്ടി എടുക്കുക രണ്ടിൻ്റെ ഇരട്ടി നാല് അപ്പോൾ നൂറ് പ്ലസ് നാല് നൂറ്റി നാല് എന്ന് എഴുതുക മനസ്സിലായില്ല അതായത് നൂറ്റി രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ നൂറ് പ്ലസ് രണ്ടാണ് പ്ലസ് രണ്ട് ആ രണ്ടിൻ്റെ ഇരട്ടി നാല് അപ്പോൾ നൂറിനോട് ആ നാല് കൂട്ടി നൂറ്റി നാല് എന്നിട്ട് രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ എഴുതുക രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് നാല് പക്ഷേ രണ്ട് ഡിജിറ്റ് എഴുതണം രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാലാണ് അതുകൊണ്ട് പൂജ്യം നാല് അത് എഴുതുന്ന സ്ഥാനത്ത് രണ്ട് ഡിജിറ്റ് വേണം ആൻസർ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടി നൂറ്റി നാല് പൂജ്യം നാല് നൂറ്റി രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് ഒഴിവായി കിട്ടും ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള രീതിയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ചോദ്യം പറയാം നൂറ്റി മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണണം നൂറ്റി മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കാണാം സിമ്പിളാണ് നൂറ്റി മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് എ പ്ലസ് മൂന്നാണ് നൂറ് എ പ്ലസ് മൂന്ന് ആ നൂറ് എ പ്ലസ് മൂന്നിൻ്റെ ഇരട്ടി ആറ് അപ്പം നൂറ് എ പ്ലസ് ആറ് നൂറ്റി ആറ് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒമ്പതാണ് രണ്ട് അക്കം കിട്ടാൻ വേണ്ടി പൂജ്യം ഒമ്പത് എന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഇനി നോക്കും നൂറ്റി നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ പെട്ടെന്ന് മനസ്സ് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഇവിടെ നൂറ് പ്ലസ് നാലാണ് നൂറ്റി നാല് ഓക്കെ അപ്പം നാലിൻ്റെ ഇരട്ടി എട്ട് അപ്പം നൂറ്റി എട്ട് എന്ന് എഴുതുക നൂറ്റി എട്ട് പിന്നെ നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ പതിനാറ് നൂറ്റി എട്ട് പതിനാറ് ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ നൂറ്റി നാല് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് പ്ലസ് നാലാണ് നാലിൻ്റെ ഇരട്ടി എട്ട് അതുകൊണ്ട് നൂറ്റി എട്ട് എന്ന് എഴുതുക ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ പതിനാറാണ് പതിനാറിന് രണ്ട് ഡിജിറ്റ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് പതിനാറ് എന്ന് എഴുതി ആൻസർ കിട്ടി നൂറ്റി എട്ട് പതിനാറ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നൂറ്റി അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി ഒമ്പതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് എന്ത് ചെയ്താലും മതി നൂറ്റി ഒമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് പ്ലസ് ഒമ്പത് ആണ് നൂറ് പ്ലസ് ഒമ്പതാണ് നൂറ്റി ഒമ്പത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒമ്പതിൻ്റെ ഇരട്ടി എടുക്കുക ഒമ്പതിൻ്റെ ഇരട്ടി പതിനെട്ട് അപ്പോൾ നൂറ്റി പതിനെട്ട് ഒമ്പതിൻ്റെ ഇരട്ടി പതിനെട്ട് ആ പതിനെട്ട് നൂറ് കൂട്ടി നൂറ്റി പതിനെട്ട് ഇനി ഒമ്പതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എൺപത്തൊന്ന് ക്ലിയർ ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിലൂടെ നമുക്ക് ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഇനി നൂറ്റി ഏഴിൻ്റെ സ്ക്വയർ ചെയ്ത് നോക്കാം നൂറ്റി ഏഴിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഏഴിൻ്റെ ഇരട്ടി പതിനാല് അപ്പം നൂറ് പ്ലസ് പതിനാല് നൂറ്റി പതിനാല് ഏഴിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് നൂറ്റി പതിനാല് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ഓക്കെ നമുക്കിനി മറ്റൊരു ഉദാഹരണത്തിലേക്ക് ഇനി ഇപ്പം നമ്മൾ തുടങ്ങിയൊക്കെ സംഖ്യകളൊക്കെ നൂറിൽ വെച്ച് നൂറ്റി ഒന്ന് നൂറ്റി ഏഴ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഖ്യകളാണ് പഠിച്ചത് ഇനി ചെയ്യുന്നത
അപ്പൊ ചെയ്യേണ്ടത് പതിമൂന്നിന്റെ ഇരട്ടി ഇരുപത്തി ആറ് അപ്പൊ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് എന്ന് എഴുതുക ഇനി പതിമൂന്നിന്റെ സ്ക്വയർ നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പതിൽ നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് കാരണം രണ്ട് ഡിജിറ്റ് എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ ഒന്ന് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ആൻസർ എത്രയുണ്ട് നൂറ്റി ഇവിടെ ഈ ആറ് ഒന്ന് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞ ഏഴ് അല്ലെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് അറുപത്തി ഒമ്പത് ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ ഒരിക്കൽ കൂടി നൂറ്റി പതിനാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ എങ്ങനെ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി പതിനഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് എങ്ങനെ കാണാം നൂറ് പ്ലസ് പതിനഞ്ചാണ് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ചിൻ്റെ ഇരട്ടി മുപ്പത് അപ്പം നമുക്ക് നൂറ്റി മുപ്പത് എന്ന് എഴുതാം ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് പതിനഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ പതിനഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് അതിൽ രണ്ട് ഡിജിറ്റ് എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ ബാക്കി വരുന്ന ശിഷ്ടം രണ്ട് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ആൻസർ നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന ആൻസർ കിട്ടി ആൻസർ നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഓക്കെ ഇനി ഇരുന്നൂറിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന സംഖ്യകളെക്കുറിച്ച് നോക്കാം ഇരുന്നൂറ്റി മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് കാണേണ്ടത് എങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇരുന്നൂറ്റി മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ് പ്ലസ് മൂന്നാണ് ഇരുന്നൂറ്റി മൂന്ന് ഇരുന്നൂറ് പ്ലസ് മൂന്നാണ് ഇരുന്നൂറ്റി മൂന്ന് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മൂന്നിൻ്റെ ഇരട്ടി ആറ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് എന്ന് എഴുതാം പക്ഷെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത് ഇരുന്നൂറിലാണ് ആരംഭിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഈ സംഖ്യ കൊണ്ട് ഇതിനെ ഗുണിക്കണം ഈ സംഖ്യ കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്ന ഇവിടെ രണ്ടാ രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടി എഴുതണം എന്നർത്ഥം ഇരുന്നൂറ്റി ആറിൻ്റെ ഇരട്ടി നാനൂറ്റി പന്ത്രണ്ടാണ് ക്ലിയർ ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ് കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടി എടുത്തത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ എഴുതാം മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒമ്പതാണ് രണ്ട് ഡിജിറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി പൂജ്യം ഒമ്പത് ഇവിടെ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ലഭിച്ചു ഓക്കെ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം നൂറ്റി നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ എങ്ങനെ കിട്ടും സോറി ഇരുന്നൂറ്റി നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇരുന്നൂറ്റി നാല് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരുന്നൂറ് പ്ലസ് നാലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നാലിൻ്റെ ഇരട്ടി എട്ട് അപ്പം ഇരുന്നൂറ്റി എട്ട് എന്നെഴുതി ഇവിടെ ഇരുന്നൂറിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടി എടുക്കണം ഇരുന്നൂറ്റി എട്ടിൻ്റെ ഇരട്ടി നാനൂറ്റി പതിനാറാണ് എന്നിട്ട് നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ എഴുതാം നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ പതിനാറ് ഓക്കെ ആൻസർ നാനൂറ്റി പതിനാറ് പതിനാറ് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഇരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ടാണ് ഇരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഇരട്ടി ഇരുപത്തി നാല് അപ്പം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് എന്ന് എഴുതണം ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് രണ്ട് കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന സംഖ്യ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടി എടുക്കണം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാലിൻ്റെ ഇരട്ടി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ടാണ് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ എഴുതണം പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് രണ്ട് ഡിജിറ്റാണ് എഴുതേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ശിഷ്ടമുള്ളത് ഇങ്ങോട്ട് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്തു അത് ഇതിനോടോ എട്ടിനോടൊപ്പം ചേർക്കണം അപ്പം നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് നാൽപ്പത്തി നാല് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് നാൽപ്പത്തി നാല് എന്ന ആൻസർ കിട്ടും ഇരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് നാൽപ്പത്തി നാല് ക്ലിയർ ഒരു ഉദാഹരണം കൂടെ ഓക്കെ അത് മതി ഇനി മുന്നൂറ് വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന കണക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം മുന്നൂറ്റി മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് മുന്നൂറ്റി മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ് പ്ലസ് മൂന്നാണ് മുന്നൂറ്റി മൂന്ന് ഓക്കെ മുന്നൂറ് പ്ലസ് മൂന്നാണ് മുന്നൂറ്റി മൂന്ന് അപ്പം നമുക്ക് ഈ മൂന്നിൻ്റെ ഇരട്ടി ആറ് അതുകൊണ്ട് മുന്നൂറ്റി ആറ് എന്ന് എഴുതാം ഈ സംഖ്യ മൂന്നിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം ഇതിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം മൂന്ന് ഗുണിക്കണം ആറ് മൂവാറ് പതിനെട്ട് ശിഷ്ടം ഒന്ന് പൂജ്യം മൂന്ന് കുടിച്ചാൽ പൂജ്യം ശിഷ്ടം ഒന്ന് മൂന്ന് മൂന്നും ഒമ്പത് തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ട് ക്ലിയർ നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയുള്ള സംഖ്യ കൊണ്ടൊന്ന് ഗുണിക്കണമെന്ന് മാത്രം ഇനി അവസാന ഡിജിറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഈ മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുത്താൽ മതി മൂന്നിൻ്റ
ഒരു ഒന്നേ ഗുണിക്കണം മൂന്ന് 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 ശിഷ്ടം ഒന്ന് നാല് മൂന്ന് മൂന്ന് ഗുണിച്ചാൽ ഒമ്പത് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കിട്ടും ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഏഴിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇവിടെ എഴുതിയാൽ മതി ഏഴിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് നാൽപ്പത്തൊമ്പതിൽ രണ്ട് ഡിജിറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അവൻ്റെ ആൻസർ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പിലൂടെ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഈ ഒരു ഭാഗം രണ്ട് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ ഒരു ചോദ്യം കൂടി പറയാം മുന്നൂറ്റി മുന്നൂറ്റി പതിനാലിൻ്റെ സോറി മുന്നൂറ്റി പതിനാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് ഇവിടെ മുന്നൂറ്റി പതിനാല് എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ് പ്ലസ് പതിനാലാണ് പതിനാലിൻ്റെ ഇരട്ടി ഇരുപത്തി എട്ട് അപ്പം മുന്നൂറിനോട് കൂടി ഇരുപത്തെട്ട് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് എന്ന് കിട്ടും ഇത് മൂന്നിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു മൂട്ടി ഇരുപത്തിനാല് ഇഷ്ട രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ആറും രണ്ടും എട്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് ഒമ്പത് ഓക്കെ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ ഈ പതിനാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ പതിനാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് രണ്ട് ഡിജിറ്റാണ് എഴുതേണ്ടത് ഒന്ന് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് അത് ഈ നാലിനോടൊപ്പം കൂട്ടണം അപ്പം തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് എന്ന ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഏത് സംഖ്യ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി ഒരു കുറച്ചും കൂടി വലിയ കണക്ക് വരുമ്പോൾ അഞ്ഞൂറ്റി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനൊന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് കാണേണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കാം അഞ്ഞൂറ്റി പതിനൊന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇവിടെ അഞ്ഞൂറ്റി പതിനൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ഞൂറ് പ്ലസ് പതിനൊന്ന് അല്ലെ അപ്പൊ പതിനൊന്നിന്റെ ഇരട്ടി ഇരുപത്തിരണ്ട് അപ്പൊ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്ന് എഴുതാം അഞ്ഞൂറിനോട് കൂടെ ഇതിന്റെ ഇരട്ടി ഇരുപത്തിരണ്ട് ചേർത്തു അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് അഞ്ച് കൊണ്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം ഓക്കെ രണ്ട് അഞ്ച് പത്ത് ശിഷ്ടം ഒന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് പത്തും ഒന്ന് ഈ ശിഷ്ടം ഒന്ന് പതിനൊന്ന് വീണ്ടും ശിഷ്ടം ഒന്ന് അഞ്ചേ ഗുണിക്കണം അഞ്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശിഷ്ടം ഒന്ന് ഇരുപത്തിയാറ് ഇത്ര കിട്ടി ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് പതിനൊന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ എഴുതിയാൽ മതി പതിനൊന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് എഴുതാം രണ്ട് ഡിജിറ്റ് എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ ഒന്ന് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ പൂജ്യത്തിനോട് കൂടി ഒന്ന് ചേർത്താൽ ആൻസർ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് പൂജ്യം ഒന്നും നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് എന്ന ആൻസർ ഓക്കെ മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒന്നുകൂടി സ്പീഡായിട്ടുള്ള മെത്തേഡുകളാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സ്പീഡാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ ചെയ്തതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല എല്ലാ ദിവസവും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രം അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്രിയകൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ വേണ്ടത് സ്പീഡ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇത് കൂടുതൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അറുന്നൂറ്റി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് ഇതും കൂടി പറഞ്ഞ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അറുന്നൂറ് പ്ലസ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ ഇരട്ടി അമ്പത് അപ്പോൾ അറുന്നൂറിനോട് കൂടി അമ്പത് കിട്ടിയാൽ അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇത് തുടക്കം ആറാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ആറ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക പൂജ്യം ഗുണിക്കണം ആറ് പൂജ്യം ആറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ആറ് അഞ്ച് മുപ്പത് ശിഷ്ടം മൂന്ന് ആറ് ആറ് മുപ്പത്താറ് മൂന്ന് മുപ്പത്തി ഒമ്പത് മൂന്ന് തൊള്ളായിരം ആൻസർ ആയിട്ട് ഇനി ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് അത് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ഇരുപത്തഞ്ച് എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ ആറുള്ളത് രണ്ട് ഡിജിറ്റ് എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ ആറ് ഇങ്ങോട്ട് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ആൻസർ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് എന്ന ആൻസർ കിട്ടി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഓക്കെ ഇനി ഇത് രണ്ട് സ്റ്റേജുകൾ വരുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒരു സ്റ്റേജ് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത് അടുത്ത സ്റ്റേജ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു പുതിയ ക്ലാസ്സുകളുമായി അടുത്ത ക്ലാസ് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിനം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തേക്കോട് പ